Hello και καλώ ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πάω να βρω την Ειρήνη να κάνουμε γυμναστική. Έχω βάλει και θεραπεία όλα πλέξα τα μαλλιά γιατί θα τα λύσω σήμερα. Εδώ βλέπετε κάικα από τη μασιά όταν πήγα να κάνω ζούρα τα μαλλιά μου. Θα κάνει λίγο καιρό να περάσει γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Αλλά we'll see. Άργησα σήμερα. Πρέπει να τρέξω άμα θέλω να δουλέψω. Επίσης πρέπει να πάω στην ACS μια επιστροφή που είναι στο δρόμο μου αλλά αν έχει κόσμο που περιμένει δεν θα προλάβω Δεν μπορώ να κουνηθώ αν το μεταξύ Πονάνε πόδια, χέρια, γλουτή, φιλέκι, τα πάντα Με ξεκάνει κάθε φορά η ειρήνη oh, Δεν σας την έλεξα καθόλου σήμερα ούτε πλάνα που είναι αισθητική Αλλά θα ξαναδείξω γιατί μου αρέσει να τα βλέπω τα κάνω <laughs> πάω, πάω να βλέψω Hello, πριν από λίγο σχόλασα και ετοιμάστηκα γιατί σήμερα θα πάω επιτέλους για καφέ με την Ειρήνη Νομίζω έχουμε να πάμε για καφέ περίπου δύο μήνες Γιατί και αυτή δουλεύει απογευματινές ώρες συνήθως και εγώ δουλεύω πρωί οπότε κάπως δεν τα βρίσκουμε Οπότε είπα να σας κάνω ένα haul το οποίο μπορεί να μαζεύω και από πριν το Πάσχα γιατί έχω πάρει και πράγματα από τις προηγούμενες εκτόσεις που έχω να σας δείξω Οπότε πάμε να σας δείξω Λοιπόν, αρχικά από Στρατιβάρους πήρα αυτό εδώ το cropped τοπάκι το οποίο έχει και αυτή τη δαντέλα στους ώμους που μου άρεσε πάρα πολύ μου ήταν λίγο μεγάλο αλλά έραψα λίγο πίσω τις τυράτες και τώρα μου κάθεται πιο καλά το είδατε και στην Κέρικρα που το φόρεσα και επίσης από Στρατιβάρους πήρα αυτό το cropped δερματίνι ε, τοπάκι σε καφέ χρώμα είναι πάρα πολύ απλό δεν έχω βρει με τι θα το συνδυάσω από κάτω ακόμη Αλλά θέλω να το φορέσω Πέρυσι είχα δει στο έτσι να μια φανταστική τσάντα παραλίας Αλλά έγινε κατευθείαν out of stock Και φέτος τι ξαναβγάλανε Είναι αυτή εδώ Βέβαια αυτή που είχα δει πέρυσι είχε καφέ λουριά Και μου αρέσει περισσότερο Αλλά αυτή μου αρέσει που έχει και αυτό το σχήμα Που θα είναι σταθερό δηλαδή δεν θα είναι ένα ύφασμα από όπλα θα φεύγουν όλα τα πράγματα μέσα και είναι ένα καλό μέγεθος οπότε είπα να την πάρω και μετά στα μάγκο βρήκα ασορτή καπέλο έτσι αυτό το υλικό νομίζω λέγεται ράφια το οποίο βέβαια δεν μου πολύ αρέσει είναι λίγο μεγάλο αλλά το πήρα μπας και το φορέσω γενικά από έτσι να με έκανα πολλέ αγορέ. Σχεδόν κάθε εβδομάδα έρχονταν και ένα πακέτο στο σπίτι Αυτή είναι μια μπλούζα που πήρα όταν ήμουν στα Γιάννανα για το Πάσχα Την πήρε η νομίζω βασικά Είναι έτσι πολύ Bridgerton vibes Μου άρεσε που έχει φουσκωτά μανίκια Κάθεται πάρα πολύ ωραία Και αυτή είναι επίση την είδατε στο vlog της Κέκυρας Και στις τωρινέ εκτόσει πήρα αυτήν εδώ την μπλούζα Η οποία έτσι μόνη τη δεν σου γεμίζει το μάτι Αλλά την είχε πάρει πέρυσι η μαμά μου και έχει απίστευτη εφαρμογή και μόλις την είδα φέτος είπα να την πάρω κι εγώ συνδυάζεται με τα πάντα πραγματικά δεν είχα νομίζω και έτσι ένα άλλο απλό λευκό τοπάκι οπότε βόλεψε πολύ συνεχίζουμε με μαγιό φυσικά αυτό είναι και το μπικίνι που φόρεσα στην Κέρκυρα ένα πολύ απλό μαύρο τριγωνάκι και το πήρα και σε αυτό το ροζ χρώμα που έχει κάπως σαν ασημόσκονη ή δεν ξέρω πώς να το πω, ασημένια ραφή μέσα και αυτό απλό και πήρα και το κάτω του που είναι αυτό εδώ και αυτό πολύ απλό εγώ γενικότερα δεν φορώ χρώμα δεν ξέρω τι με πιάσε αυτή τη φορά και είπα να δοκιμάσω το ροζ, μου άρεσε πέρσι είχα πάρει μαύρες πιτζάμες και φέτος έφερε το H&M αυτές εδώ που είναι παρόμοιες σε κρεμ χρώμα έχουν έτσι αυτή τη δαντέλα μπροστά και το ασορτή σορτσάκι και πήρα και αυτά εδώ τα σατέν λαστιχάκια για τα μαλλιά βολεύουν πάρα πολύ και στη γυμναστική τα φορά ούτε μες στο σπίτι και στον ύπνο και παντού και δεν σπάνε την τρίχα και μετά πήρα αυτήν εδώ τη ζώνη σε αυτό το υπέροχο καφέ χρώμα και έχει και χρυσή αγγράφα δεν ξέρω αν φαίνεται αλλά πήρα αυτό εδώ το σκουλαρίκι για εδώ πάνω για αυτήν εδώ την τρύπα είναι ένα σαν μικρό λουλουδάκι σε χρυσό χρώμα Αυτό είναι από The Grecian Ήθελα καιρό να άλλαξω σκουλερίκι σε εκείνη την τρύπα Και επιτέλους βρήκα ένα που μου άρεσε Και περνάμε στα είδη σπιτιού Από H&M πήρα αυτό εδώ το 
κοντέινερ για σκόρδο νομίζω είναι, γιατί είναι σε σχήμα σκόρδο. Και πήρα και αυτό εδώ το τραπεζομάντιλο, το οποίο το είχα βάλει στο μάτι από πέρσι νομίζω. Και είπα να το πάρω φέτο. Το χρησιμοποίησα ήδη μια φορά όταν είχαν έρθει η Αλεξή με το αγόρι τη για βραδιά παιχνιδιού. Και έχω και δύο πραγματάκια να σα δείξω από Zara Home. Το ένα είναι ένα αρωματικό χώρο το οποίο λέγεται Aqua Bergamota και μυρίζει υπέροχα έτσι καλοκαιρινή μυρωδιά. Πολύ φρουτένια, σαν δεν ξέρω σαν τι μυρίζει ακριβώ. Δεν έχω ξαναμυρίσει περγαμόντο. Αλλά μάλλον πυρίζει πραγμόντο και δεν το ξέρω. Μυρίζει έτσι κάπως σαν εσπεριδοειδές, σαν κάτι τέτοιο. Μ' άρεσε πολύ, το είχε εξέκτωση. Και ο στάρ αυτού του haul ήταν αυτή εδώ η κατσαρόλα. Αυτή την κατσαρόλα την κοιτάω εδώ και δύο χρόνια μπορεί. Αλλά σκεφτόμουν ότι είναι πολύ ακριβό να αγοράσω μια τέτοια κατσαρόλα. Είναι η πιο όμορφη κατσαρόλα που έχω δει ποτέ μου. Είναι σε αυτό το κρέμ χρώμα και έχει ξύλινο χερούλι. Ε, την είχε από 45 ευρώ 30 νομίζω Είχε και την πιο μεγάλη αλλά εξαντλήθηκε πάρα πολύ γρήγορα Αλλά κατάφερα να πάρω αυτή Οπότε είμαι και πάλι χαρούμενη Νομίζω εδώ ολοκληρώνεται το haul Πήρα και άλλα πράγματα σίγουρα Πήρα αθλητικά ρούχα γιατί τώρα που έχω ξεκινήσει η γυμναστική με την ειρήνη Χρειαζόμουν να έχω κάτι το οποίο να είμαι άνετη μέσα σε αυτό αλλά και να μου αρέσει χρωματικά, πήρα διάφορα ροζ, μοβ, χρώματα, μαύρο, μπες, καφέ, όλα αυτά. Α, κάτι τελευταίο που θυμήθηκα να σας πω είναι ότι είχα πάρει κάποτε αυτά τα γυαλιά από Ζάρα, τα οποία όμως η φακή τους δεν είναι και πολύ καλή και αποφάσισα φέτος να πάω να αλλάξω τους φακούς. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα με το αποτέλεσμα γιατί ο ένας είναι έτοιμος να βγει κιόλα. οπότε μάλλον θα πρέπει να τα ξαναπάω αλλά τουλάχιστον τώρα μπορώ να τα φοράω στον ήλιο και να είμαι ασφαλής και είναι τα αγαπημένα μου γιατί είναι ο καλύτερος ηλετός που έχω βρει να μου ταιριάζει και αυτό μάλλον θα με κάνει να φοράω και γυαλιά τώρα γιατί ήμουν πολύ κακή σε αυτό, δεν φορούσα ποτέ γυαλιά ηλίου έχω ακούσει ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό οπότε συμβουλή από μένα σε εσά να φοράτε γυαλιά ηλίου και αντιλιακό φυσικά και καπέλο και γενικά μην βγαίνετε και πολύ στον ήλιο. <laughs> Νομίζω αυτά ήταν που ήθελα να σας δείξω. Και σε άλλα πιο exciting νέα, έχει έρθει εδώ και μια εβδομάδα μια συναδελφό μου από τη δουλειά, η οποία είναι από Σερβία. Έχει έρθει η Χαλκιδική με την οικογένειά της για διακοπές. Και θα πάω να τη βρω αυτή την Κυριακή που μας έρχεται. Είμαι πάρα πολύ excited, θα είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούμε από κοντά. Και σκοπεύω να βλογκάρω, οπότε λογικά θα τη δείτε. Θα φύγω αύριο το απόγευμα για χαλκιδική με τον παπά μου. Θα πάμε στο εξοχικό μας. Δεν ξέρω ακόμη αν θα έρθει και ο Νάπο. Αλλά δεν θα έχει καθόλου καλό καιρό. Νομίζω θα βρέχει, θα έχει κατακλυσμό πάλι. Αλλά it's ok, θα δω και τον παπά μου. Έχω πάρα πολλά λοιπόν να σας δείξω. Αλλά τώρα πάμε για καφέ. Περιμένω τον μπαμπά μου να έρθει να με πάρει και θα πάμε στο εξοχικό μας στη Χαλκιδική και θα μείνω εκεί και σήμερα το βράδυ και αύριο Δεν θα έχει καθόλου καλό καιρό για να πάω για μπάνιο αλλά δεν πειράζει, θα κάτσω με το βιβλίο μου να χαλαρώσω Πήρα και το λάπτοπ μαζί να κάνω λίγο μοντάζ See you soon Δεν λέτε εσείς οι πιάντε φίλους, λέει ο παππούς να πω. Ε, του λέει και εκείνη, ναι, και προβατεί να ξέρει γράμματα.
Καλημέρα, σήμερα έφτιαξε επιτέλους ο καιρό, δεν βρέχει Έχει τελείως καθαρό ουρανό, ήλιο Βέβαια φυσάει λίγο Αλλά ελπίζω όσο θα κυλάει η μέρα θα γίνεται και καλύτερα Θα πάω λοιπόν σήμερα με το πομπά μου Χανιώτη Να βρούμε τη φίλη μου και την αδελφό μου την Όλγα Θα κάνουμε κανένα μπάνιο, θα πιούμε κανένα καφέ Θα πάμε για φαγητό μαζί Νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Βέβαια θα μιλάμε στα αγγλικά, οπότε ζητάω τον προτέρω συγγνώμη για τα αγγλικά που θα ακούσετε από μένα. Η Όλγα έχει πολύ καλή προφορά, ενώ εγώ όχι και τόσο είναι πιο ελληνική προφορά θα έλεγε κανείς. Παρ' όλα αυτά συνεννοούμαστε, οπότε εντάξει βγαίνει άκρη. Μαζεύω πράγματα και φύγαμε. Hi everyone, I met my friend Olga. Hello. <laughs> She's uh, also my co worker, and uh, it's actually the first time we ever meet uh, someone from the team on the project that we're working on. Yes. She's from Serbia and she's here on uh, her summer vacation with her family and i like it very much yeah <laughs> <laughs> and uh, we are so excited to be here together and uh, we're gonna spend the whole day and uh, we'll have fun i think yeah definitely yeah. <laughs> see you later we are at the beach with olga that's her mom and over mom there and there cousins. Is, yeah her cousins Uh, it's a bit windy, but uh, it's. I think it's warm. The water is warm. Uh, yeah, I think we have uh, swim now, and we we'll get back and get some coffee and chat a bit more. <laughs> gossip. Yeah, gossip. <laughs> yeah. Um, yeah. Let's go for a swim. So the water is actually not that warm. But it's okay, we can manage. We just got in. <laughs> I'm struggling to swim because I don't know how to swim. Yeah. Do you know how to swim? Yeah? yeah? You know? No. <laughs> I'll keep that in mind. <laughs> we also have a lifeguard here, so that's good. <laughs> It is very nice actually. <laughs> Spot Olga. We're just getting some coffee now. Hi guys! Hi. Hi. <laughs> um, this I'm Katarina. Is, is Katarina. You know Olga. We've been. She's my cousin. I'm her yeah. younger cousin. Yeah. Yeah. And uh, they just learned that we have Fredo Espresso and Fredo Cappuccino here in Greece and they're going to try it. <laughs> so now we witness first time Olga drinking Fredo Cappuccino. <laughs> I think that you're really going to like it. Yeah. Okay. <laughs> nice. This, nice. Is, this is strong. It's cold. Mm -hmm. mm. Yeah. It tastes the milk. Mm -hmm. Yeah. It's really nice. <laughs> Going in for the second time. <laughs> This time is better. Oh, yes, better my ass. I think uh, you were in the sun for, for too long. Too long. <laughs> Just please, 
We're leaving the beach now and we're going to have some lunch and chat a bit more. Like, Jako je gladen. Hello. Bez nao čara. Hi. Hi. Yeah, we're eating. Yeah, but was it you guys? This is the end of our meet. Like I'm a bit sad. Yeah, but uh, I only really get to nice stay yeah for such a little time. But uh, next time I'm uh, going on Serbia to meet with Olga and her family. Yeah, and uh I'll see you soon. Bye! <laughs>
Άλλη μία εξαιρετική προπόνηση από την Ειρήνη. Όποιος θέλει, η Ritual Fit είναι εγγύηση. Και τώρα πάμε τρέχοντα σπίτι για δουλειά. Hello, μόλι γύρισα από γυμναστική. Είμαι λίγο κουρασμένη, εξοντωμένη θα έλεγα βασικά. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί αυτέ τι ημέρε φιλοξενώ τον Ιτσάκο. Η Αλεξία είναι σε δουλειά στην Αθήνα, οπότε τον έχω αναλάβει εγώ. Περνάμε υπέροχα, παίζουμε και έτσι δεν είμαι και μόνη όλο το πρωί. Οπότε έχω παρεούλα. Εδώ είναι το μωράκι. Να το σου ετσάκος. Θέλω να φύγει. Σε φυλάκισα τώρα. <laughs> είναι ατακτούλης. Ετσάκο μου. Είσαι ατακτούλης. Ε? Είναι ατακτούλης. Hey. <laughs> Αυτά λοιπόν. Έχω πολλές δουλειές να κάνω πριν φύγω για διακοπέ. Θέλω να κάνω και μια γενική καθαριότητα. Έχω να βάλω αρκετά πλυντήρια. Όλοι θα γίνουν. Ε. Σήμερα θα κάνω έτσι μια προετοιμασία. Πάνω πιο καφέ γιατί τον έχω ανάγκη πηγόντως. Γιατί δεν με αφήνεις να στρώσω το κρεβάτι, ε? Γιατί δεν με αφήνεις? Τι κάνεις εκεί, άστο! Άστο ρε! Άστο ρε! Κοιτάξτε που δεν με αφήνει να στρώσω το κρεβάτι, άστο! Ζώνη! Αυτά θα πάρω μαζί μου στις διακοπές Καλημέρα, σήμερα είναι Σάββατο και είπαμε τον Απολέο να πάμε στο One Salonica είναι και περίοδος εκτός, οπότε μπορεί να βρούμε τίποτα καλό. Εγώ θα ήθελα να πάω και στα Ralph Lauren, μου αρέσουν πολύ. Και ίσως φάμε εκεί και πάμε και για καφέ. Και επιστρέψαμε από το One Salonica, έχει πάρα πολύ ζεστή έξω. Πήγαμε φάγαμε McDonald's, δεν το βλόγκρα, δεν βλόγκρα καθόλου όσο ήμασταν εκεί. Πήραμε κάτι παπούτσια αθλητικά για τον Άπο, εγώ δεν ψώνησα τίποτα, δεν βρήκα κάτι που να μου αρέσει. Και πήγαμε στα Ralph Lauren που ήθελα και πήραμε δύο μπλουζάκια για τον Άπο. Το ένα είναι αυτό εδώ το συλλεκτικό mauve polo που έχει και τυρκουάζ λογότυπο. Και επίσης πήρε αυτό το rose dessert που το λογότυπο είναι γαλάζιο. Το polo είχε 60 ευρώ και αυτό είχε 35 νομίζω και τα δύο πολύ καλές τιμές. Έχουμε φτάσει λίγες μέρες πριν φύγουμε για διακοπές Έχω ξεκινήσει να κάνω ετοιμασίες, παλίτσες, πράγματα όλα Ετοιμαζόμαστε τώρα να βγούμε για ένα τελευταίο καφέ πριν τις διακοπές με την Ειρήνη και τον Τάσο Στο σημείο αυτό θα κλείσω το vlog Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe Θα τα πούμε στο επόμενο